际科学理事会当理事长已经快要满三年，其实六年前就开始就是下任理事长，所以我在世界各地为了我们的永续发展做了很大的努力。我要跟各位呃告诉各位的就是，在过去的五十年之内。世界很大的变化，这个变化是因为人口增加、社会增加之后，我们发现地球已经超载，地球超载，这样下去的话，年轻的一代是没有希望。真的告诉各位，就是我们这样子不能这样走下去，这样走下去是问题很严重。我举个例子，那人类社会其实居住在一个地球。一千四百七十公里的南面的，对，一万四千七百公里的这个南面的，外面薄薄的一层，这个一层还不到五十公里，就是我们人类是居住在非常薄的地球的这这上面，我们存活在地球的表面，好几万年都是阳光促进新陈代谢，是我们生命在地球上。这样子发展下来，但是我说五十年之内，过去的五十年之内，地球超载，什么意思呢？就是我们在，如果我们看薄薄的这一层，在过去的这个五十年之内，我们排放二氧化碳浓度一直在增加，到现在啊，太阳给我们的能量跟地球放出去的能量已经不平衡，慢慢慢慢在升高。慢慢在升高。在前几年，我们说这个，如果我们这样走下去的话，在不久的将来，也就是说，当二氧化碳的浓度等于相当于四百五十个 ppm， 一百万至四百五十的时候，温度会上升两度。这个时候啊，我们就会看到这个台风，看看。这个极端气候，慢慢慢慢的，使我们觉得我们没办法好好的生活下去。几年前，科学界的人说，这个生，如果四百五十个 p m 增加两度，这个是呃有一点不幸的，就是很多人觉得两度有什么关系呢？早上起来到现在不止五度了，十度了，为什么两度有什么关系？其实，这个增加两度，对我们是影响很大的。极端气候可能会到来个这个突变，气候不断的变化，我们就生活不了。所以很多科学家说，我们很多指标上面已经不超载。对啊，所以我现在要告诉各位的就是，全世界都在努力。刚才朱教授也谈到，我们努力非常不够。两年前。在 Rio Plus t w 这个会，我是代表科学界，呃，在开幕式讲了些话。这个之后啊，联合秘书长说我们要发展一个永续发展的指标，同时，这个 m a n g i m o o n 也组织一个叫做 Sustainable Development Solution Net 要解决这些这些问题。最近这个小组就说，我们如果在这几年之内开始转变，十年之内没有很大的转变的话，可能没有希望了。这个 Sustainable Development Solution Network 提出来的建议就是，到二零五零年，我们的二氧化碳排放量人均要下降到一点七公吨。我们现在台湾是十一十二公吨，十一点四。那个大陆。在这个 protocol 在讨论的时候，是一点四，现在已经超过七公吨，跟印度一样，法国是差不多六公吨，所以我们要走到这个真的下降到一点七公吨，我们要做很大的努力，非常非常大的努力。这个是第一点，第二点是，我们最近很多人在讨论农业的问题。然后跟业务组织的时候说，我们农产品没有问题，只是分配的问题。不过，随着环境变迁，在十年之内，人类会面对缺氧的问题。缺氧的问题，台湾
，有一个政策是非常不对的。政府一直以为农业不重要 ，GDP 所占的百分比很少。现在台湾走到这里，粮食的供应只能满足百分之三十。日本比较靠北的地方已经超过到了百分之六十。台湾是全世界美国农产品全我们全球消耗最大的国家。农产品如果粮食不够的话，台湾是会非常严重，是买不到。像今年你看到美国交出来干旱，这个转变会很快。所以我我今天很很抱着很大的热情来参加这个讨论会，是说我们是有很重很严重的问题面对的。我们要做很大的改变，很大很大的改变。这个我现在，呃，不要占用占据各位的时间。等一下，我会参加，各位的讨论。好，谢谢各位。